one yung sila eksakto and the other one is not so this morning we will uh, be tackled or magkakaroon kita we will be pondering upon the words of God uh, there is uh, Ephesians chapter 3 verse 21 and the God humbles our if we are in the right one that's why our title for this uh, morning is a question for us am I in the right church am I in the right church ever since I am away the PowerPoint book a lot of oh la lo que la macho está la no brandisa y lo que por ti dices why it uh why it uh why to but so na kani why man dinta mate nagrabe man drop so na so mga tao sa one powerful okay so but the thing is the question is are we in the right church okay pamukutan yun mo ba din yung school am i in the right one okay ara ko na sa exacto simbahan so tatlo ko tang at ang pamalanduhan sa buong sisningaga the right church is where the guidelines is the Bible. Number one, the right church, the right church is where the gospel is the business. Okay? And number three, the right church is where God's glory is in the believers. Okay? So number one is the right church is where the guidelines is the Bible. Ang iba ito sa bahay, yung tulong ko natin. But, by the way, why is it nga, why natin dinadula? Ngala natin niya, we are fundamental Baptists. Okay? Why? Because you know what? Ang Baptist word, damo-damo sa atin yung mga Fort Waters ang napatay para ipagkibato ang word niya Baptist. Ang nga niya Baptist. If you search some trail of blood, if we will search some trail of blood sa history sa Baptist Church, grabe yung mga dugo, grabe yung kabuhi ang ginutas para lang ma-preserve our word the Baptist Church. Okay? We will study sa trail of blood the most sa mga forefathers. They are called Paulicians. Hindi pangalan nila Baptist. Pero ang ilang doctrines is Baptist. Ang ilang alam nag-support or ilang alam according sa kung sino ilang leader. Paulicians, Petrobrusians, Waldenses, Gugumils. Damo pa sa mga tao. Damo pa sa mga Baptist churches sa una. Independent Baptist churches. Yan ay nang ilang alam sa una. But all throughout the discover or the word the Baptist, the otolongo natin sa 17th century na hatag ni, kita wag ni una is ala Baptist. Eya, ang mga gintuk mawan sa katoliko, gintuk mawan diwat sa Baptist. So kita wag nila nga ala Baptist, magabal ka ala, which means re, magabal ka Baptist means baptizer, meaning re baptizer. Meaning nga, kung may pangisikan sa katolisisen, ginapangtumpoy what sa tubig sa mga Baptist. So that's why, hindi mo tangan nila, nangyalanan nila, ang mga believers nila, the Baptist ay Christo, all through what sa Bible, nangyalanan nila, Ana Baptist. Kaya sa uli, may buwan ng Ana, nagamun yung inbuta ng Baptist. And yung tawag ito, our fundamental, why? Because we believe that every word in the Bible is literally true. Muna mga mga fundamentals. Muna nga why na hindi kinapat tula ang sa isang churches ang ginawag fundamentals. Muna nga nga lalang naman nalang Kastilyana kung na Metro Baptist Church nila Kastilyana. Kaya nga, it is our legacy. We are proud to say that we are from that we are from sa inatawag na among mother church which is dito sa Kastilyana. Okay? So, where the guidelines is the Bible. Dami sa churches, nga may mga libro sila yan. Ang Jehovah's Witnesses, may aras sila watchtower. Ang Edisyari Cristo, may aras sila pasubo. Ang mga, ang 
more months, may mga libro sila. The hope of more months. But we baptists, abyan mga Quran, we believe that the final authority for faith and practice is the Bible. Amen? Unang basang puro sa Diyos. That's why we consider, our, we consider ourselves that we are in the right kind of church. Why? Because sa basang puro sa Diyos, we believe that the only guidelines of the church is the Bible itself. The sole authority for faith and practice is the Bible. The basic instructions before living earth. Why not it's a basis sa ibang libro? Why it's a basis sa mga pasugo, sa mga watchtower, sa Book of Mormons? For us to learn about Jesus, for us to learn about the Bible, for us to learn so many things about God. But we, okay, uh, nag-depend sa ato na magtuon in the Bible, it, it is the only guidelines for us para sa iyo na wag for faith and for peace. Ang mga sa puno sa Diyos, ya, nga amo na ang guidelines na for faith and practice. Because ang mga sa Matthew 24 verse 35, because it is preserved. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Ang puno sa Diyos na gahaman sa ato na abyan mga kapuran. Bisa ng langit ka duta magula, pero ang puno sa Diyos magapabilin. Amen? Ang muna mo, why not nabasiyan ni Iban? Why not nadampan ni Iban? Eh, ang muna mo, nanong inahambang sa pulong sa Diyos, pati yun natin. If God is speaking to us about salvation in Christ Jesus, then it is correct. Okay? If the Bible is speaking to us about submitting yourselves to the authority in the church, then it is correct. If the Bible is saying to us that we submit, that wives submit to your own husband, as the church submit to the Christ, Marcus 1 is correct. Eh, hindi ta pwede lalisan ang pulong sa Diyos. Hindi ta pwede ang pulong sa Diyos eh, nga mas kabalo, kabalo pagkikita sa salinamas ang pulong sa Diyos. Why talabot sa opinion sa ibang ang ato niya na basingan ang pulong sa Diyos. Because it is inspired, it is preserved, Word of God. Tell me about some pulong sa Ginoo. Turn your Bible, 2 Timothy chapter 3, verse 15 and 16. 2 Timothy. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for truth, for correction, instruction, and righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all. Good works. Abyan mga Quran. Basta po lang sa Diyos. All scripture is given by inspiration of God. Mga ba tayo inspiration came from the word Iognostos, which means God breath. Ang pulong sa Diyos, halin sa ginhawa sa Diyos. Okay? Ito natin niyo always. The words of God came from the bread of God. Okay? Halin sa ginhawa sa ino. Ginatang kami sa aton, kumbaya, for doctrine, for reproof, for correction, and instruction in righteousness. Ang muna ang doktrina sa Baptist yan. Ang muna ang doktrina sa Baptist, why ito ang nagakwas ang doktrina sa Pasugo, why nagakwas ang doktrina sa Bisan na Lungan Libro, nagakwas ang doktrina sa doktrina ta, kung na no, ginahambas ang pulong sa Diyos, ang muna ang ating doktrina. Tanang na ginahambas ang Bible, ang muna ang ating doktrina. When we speak about sa inatawag niya, Baptism, Ang, ang baptism or ang doctrine sa Bible about baptism is a mention. Pagtungo ay sa tubig, pagbot pa sa tubig. O na ba sa pulong sa Diyos? To submerge. Okay? When we speak about God, we believe that God is one, but there are three, that, but three persons in it. Nagapati kita kay isa ang Diyos, pero may tatlo ka persona. In the form or in the person of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Yung mga ba sa pulong ng Diyos? Na ang Bible is our only guidelines na makonsider natin that we are in the right church. Sabihan mo lang ang kukuran. Letter B, because it is profitable. Meaning, kung ang mga profitable, may aras na inatawag na binansya sa ato. Nga aarap ka sa right church, Kaya ang guidelines na ako, na ang Bible, kagang Bible, natahatag sa atin sa prophet. 
Okay? Gatag sa atong sanginan siya, sa atong tabong. Yung basang puno sa Diyos. It is profitable for doctrine, for reproof. Yung Bible na gano'n sa atong, na da-rebuke sa atong. Muna nga kung hamalan kita sa Bible about sila, if I will preach sa sining of prophet about sin, kung naigo kita sa sala, then, mangimaripayon kita. Tinanlan, ano kita? Mangin, ano kita? Malipayon. Tinanlan, mangin, ano kita? Naga, nagakalipay kita sa pagbaton. Mabinakunong kita sa pulong sa Diyos. Ya wala kita naga wali yan kita bang sala. Wala kita nagkukod. Wali yan kita bang sala. Wala kita nagkakasakitan. O kung sakit man, rofi lang. Black. Why? Because it's found in the Bible. Okay? For correction, Hindi lang ang ina-review kita, kundi ina-correctionan kita sa lahat ni Amuni ang eksakto. Muna ba yung muli? Huwag na kinabako lang, kundi ina-tuduan kita sa pulong sa Diyos. Ni Amuni ang kinuon mo. Okay? Kaya muna ba sa pulong na inodre? Instruction. Meaning, detalyado nga. Ang ina ba sa pulong sa Diyos? Gina-instructionan kita sa inatawag pulong sa ino on how to live a right kind of life sa sinin niya kalibig. Muna ang makonsider natin that we are in the right church because we only believe that the Bible is the only guidelines for faith and struggles. Mga kasuwa. Sa piyak sa madabutako ng asimbahan, tandaan nyo yun, there is no perfect church. Why some perfect ko asimbahan? But there is a right one. Okay? Wala sa perfect ko asimbahan, Pero may, per, may ginatawag right church for you. May right church for me. Why is it nandito ka? Kaya may nawayari. Makonsider ka ma church member ka. Una, you are a baptized member. We're in it in ka rin baptized. Black ka members of church. Ikaduwa, nagabot ka din yun. What do you say? May signing ka sa iyong lugar. Signing ka sa iyong lugar. Nag-stay ka na for a long period of time. Gak ka na dahil nagsimba sa isa ka church na itawag ka na ng nominal members. Okay? Itawag ka na that you are being considered a member because gak ka na nag-resign na klase sa iyo itawag simba. Kaya mo niya ang bansang pulong sa iyo. Okay? Nagkita ka na kita sa Baptist Church mambalaton nagkita ari sa tutuod niya simba ng Diyos. Why? Because ang Bible na may profitable sa atong na change atong life. Why kita yan nagpasugod? Dari yung yung Kristuhanon basta gagibin lang mabisyo. Why kita nagpasugod? Dari about prosperity gospel. Wala kita nagpasugod dari sa nilatawag niya. Why kita nagpasugod dari hindi sa nilatawag niya para lang mag-pleasure ang atong soul. Para lang may magwa kita. No! We are here in the church because the Bible says, Sabi ang mga kuturan, Yung mga worship, yung kita sa ginoo. Yung mga lagan, yung kita sa ginoo. Kung ang Bible nagamba sa ginoo, nagamba sa pulong sa Diyos na rin, dapat kita mag-worship sa ginoo. Ang muna, ginahimo ka pag-worship sa Diyos. At yan ang mga kuturan. Okay. Let us see, because it is purposeful. Hindi lang, because it is preserved, it is profitable, it is purposeful. Meaning, my purpose gave a Bible sa ating kabuhi. Yung purpose ng Bible sa ating kabuhi, uh, sa verse 17, that the man of God may be perfect, truly furnished upon or unto all good works. Meaning, we will be equipped. Why kita ka simba? Tapos na itong simba? Magbuha lang sa ganong ganta ang inamba sa puno sa Diyos. Nagpangalagat ka sa Diyos sa piyak sa mainit na panahon. Nagkasakripisyo kita pagkata na rin sa simbahan. Sa pagsimba sa ato ni Hino, hindi para mag-please ang ato ng kalingon, kundi mag-please ng ato ng Diyos. Right? Because many churches today believe, ang mga abyan mga kakturan, madamok sa mga simbahan sa buong, Ang hila na ginawali. Tumula ang manami ang matilaan. Tumula ang makadayaw sa kalat. 
ito wala ang ma kung sa ano pa maging pleasurable sa kabuki. Hindi na gusto sa Diyos niya mo nang iwali sa pulong sa Diyos. Ang gusto sa pulong sa Diyos niya iwali taara sa verse 2 sa chapter 4. Preach the word and be instant in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with long sufferings and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust, they shall hit themselves teachers, giving each years. And they shall turn away their cares from the truth and shall turn unto fables. I don't know that, but that's what I'm going to say. Muna nga. Isang sakit, ginak. Ginak, kamod rin yan, na prangka ka rin kamod always. Ginaigo, git ka mo sa pulong sa Diyos. Ginaigo, git kita sa pulong sa Diyos. Ginatarget ko, ginak. Okay? Why ko yan naga, why ko yan naga, ano, ano, sa inyo nga kapalagod-labor? No. Kung ano, ginahambas sa pulong sa Diyos, ginastrike agad ang tagsa-tagsa at tagipusol. Why? Because it's for us. It's for our own good. It is better na maaki ka mo sa apon na magtaglong inyong kaboy sang sa hindi ka mo magkakapakig sa apon na mapainkarno ka mo ang yan mga otorang. Okay? Kung nang basang puro sa inyo o dali, na kailangan i-preach ang puro sa Diyos be instant in season and out of season. Why? It's very purposeful and was. Let there be where the gospel is the business. The right church is where the gospel is the main business. Some other church, ang business nila na eh, may mga business nila. May bands come back. Our business is the gospel. Our business is to preach the gospel. Ang muna, the main thing in this church is the gospel itself. Okay? Why na kita gari sa ginagdaan? We are Christocentric. Meaning we are Christ-centered church. Okay? As a local church, Even though we're few, but at the end of the day, we believe that our own the business here is all about the gospel. Why is it there is church for the gospel's sake? Why is it in my church? Para may malakap at mawal sa pulos ng Dios. At the end of the day, we understand that our church was I in two cars and Dios in bills and Dios para lang magpupo sa sinag ng mga pulos. The church is being built to go and to preach the gospel to all nations. So, unang basa mo Matthew 28:19 to 20. Go ye therefore and teach the gospel to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the world. The church is built for a certain business. Nga amo ni ang gospel business. Kung na nang ilang bago sa isang mga may stress at din dito sa bago. But kung ma'am, ma'am, may I propose to you a business? Wala, ano nga business? Pastor, ito God's business. Let me share to you sa God's business. That's why nakashare ako sa gospel sa iya, together with his family or her family, together with her students. Why? Because it's God's business. Have you been more of Sometimes the business and church is chismes. The more of a run. I'm going to lie to such a church. 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 Oh, it's very wrong. The more of a run. Makikita ito sa mga upo natin o sa mga believers natin ng mga abyan. It is better for us to share the gospel. Kung nalang natin babalik mas pagkabi sa mga muna sa title sa wali yan. Gospel Gossipers. You know? You gossip kaya sa gospel? Hindi siya iba sa babay. Yung nalang basang puro ko. Where the gospel is the business. Mamba mo kali that you are in the right church. Buwe. Okay? Now, gospel, amo ang main business. Hindi ang kwantan. Hindi ang offering. Okay? Again, mga kapura. So, 
Why is it that the gospel is the main business? Why not the Because it is God's message. Ang unang mensahe sa Diyos. Ang bala sa Romans 1.16. Turn your Bible to Romans 1.16. For I am not ashamed of the gospel of Christ. It is the power of God and the salvation. Whosoever the believe it, to the Jew first and also to the Greeks. Abiyan mga kapulang. Kita nila na. Ang muli ang bansang pulong sa Diyos. Meaning, mensahe sa Diyos. Okay? Mensahe sa ginoo. Nga ang gospel, amo ang mga main business sa simbahan. Ikadwa, it is God's mandate. Okay? Mandatos na sa Diyos. Gimandala, gintamad sa Diyos. Nga ang gospel, amo ang mga business sa simbahan. Why is it a sa puno sa Diyos sa Matthew na magpadako ka mo sa inyong simbahan at magbibuka na inyong abuhi? No! He said sa puno sa Diyos na go and teach the gospel for all nations. Eh, hapag ito may ang balita sa, ma- sa tanan ng adamaan, kagtugluan sila sa mga maayong ang mga butang. Kaya bisan di kayo na mong magkagto, iyara mo na. Kita ko lang na hindihan mga upo. Ang muna kabigdil ang gospel sa Baptist Church. Kaya without the gospel, there is no baptism. Tandaan na ni Gunulwes. Hindi mo pwede pag-ibaptize sa tao kung hindi sa luwas. Paano sa maluwas? By sharing the gospel. Sabi ang mga upuran, yung tawag kita baptist, para ito kapang-baptize kita. Pero without sharing the gospel, hindi kita kapang-baptize. Tama? Why sa baptist, yung nagpang-baptize ka? Na para lang, magkakong membro sa Lord Simbahan. Kaya first, pinasecure natin niya ang kaluwasan sa tao at sila impactize ng mga members sa local church. Muna sa oras na kasigyanan ito na balita sa radyo, mga gagmay ng mga bata, hindala sila sa isa kapastor sa suba at yung pangkumbuyan, yawan pangita ang mga ginikanan. Kaya na ito ang mga bata man. Nalaten sila ako ng mga retreats. Sabi nila, report nila sa polis, ay ahay, dito na sa kwa ng mga bata nila, may pinpamangkot sila. Hindi ka mo lang halin. Dito sa suba, gano'n mo to, gano'n tumboy, dito sa pasto. Gano'n pa tumboy ang mga bot nila? Yung bla. They don't know. Why nga nangigin, ginbaktay sila. Ang mga mga pistuanon, kita nyo niya. Ang main natin na business here is the gospel. Because it's the mind and mandate of God. Okay? That's why the mga member kita sa church today, by means of baptism or by means of nominal membership, because we understand some gospel first and foremost sa akong kabuhi. Hindi kita mga member sa church kung hindi natin first and foremost may sindihan ang gospel ng inambal sa pulong sa Diyos. Mga mga kita gospel, si Kristo na patay, ginlubong, laban na ako sa ikalaktawan nagmagabalik nyo at para kuha ko ang mga nagbato nagbato ng ganyan ko at gusto nyo ng Diyos yung personal nyo. Let us see, it is God's ministry. Ministry ina sa Diyos. Ang inatawag ng gospel preaching. At then mga kuya. We just share the gospel. Nag-share lang kita sa pulong sa Diyos. But He is the one who beats. He is the one who invites. At then mga kuya. Kung hindi silang batot, they rejected nila sa gospel. Hindi ikaw ang in-reject nila, kundi yung gospel ang in-reject nila. Sa namin, kinasasandiskol ka kung kaabot ka mo. Gano'n ito yung makita na why is it? Hindi ikaw makasubo if they reject the gospel. Nila, pila na yung responsibilities. Kaya mo lang ba sa puno mo, it is God's ministry. And if it is God's ministry, then it is also our ministry. Okay? Hindi tayo ang ministry. Okay? Hindi ang hindi ang church, especially this local church, hindi na din ang church is ministry. Ito ang ministry na day, ang ganyan mga ito na hindi ko magbuhenta ang gilis sa mahal mga hal. Para na hindi, gabay na nga. Yung lahat. Kung ministry na day ang church, hindi ko magret sa mahal. Kaya para dako ako ng perin. Yung lahat. Laro na, ang ganyan mga ito na. Para dako ang abo nga pag sinalayo na ang ministry. But no, kung ano nga bilay, ang muna nga mo. Because it is God's ministry. Sacrifice, because it is God's ministry. 
Okay? Ini ministry sa Dios. That's why if it is God's ministry, it is also our ministry. Yan mo yung batong kalusahan mo. Letter C or katapusan. Number 3. Where God's glory is in the believers. Are Ephesians chapter chapter 3 verse 21. What are those in And to him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. You know what Christians? Damo-damo sa churches. Ephesians 3 21. Damo-damo sa buong sa churches is niyang albutan. Damo-damo sa reliyon ang tao is niyang albutan. Pero kung ano ka mo, the only church of yan mga autoran na ang glory sa Diyos arap is where the believers are. Hindi mag-glorify ang Diyos sa mga tao na wala na ito o si Christo Diyos. Kung ang isang ano ka tapos sa ibisya ng manano, wala glorification ng Diyos na. Kaya nga, wala sila nagatuo kay Christo ng Diyos. Kaya lang itong mabali na sa atin sa Christo, He that overcome it. Who overcomes? Those who believe that Jesus Christ is the Son of God. Kaya wala na atin mga mga mga. Mininga mo na ba sa pulong sa minuho? Talaan na kung always, bisan dyan tayo lang ita, bisan hindi kita mo na kadamo, but ang pulong sa Diyos na kahampal dali, sa church, niya kundiin ang mga katuod na believers, dra si Kristo, dra ang Diyos na kaka-glorify. Letter A ba niya? God exclusive glorification. When ang church sa Diyos nag-aboy sa eksakto, when ang church ng Diyos nag-function as a church, when ang church ng Diyos namin fruitful sa correct, sa eksakto, ng sa madamo, ang basang puro sa Diyos, ang ginoo nag-aglorify. When kita na mga Kristohan ng abyan mga autoran, fully satisfied with Jesus, when nga ang abuhi ka, we consider that Christ is enough for us and everything, magkasunod na lang, then abyan mga autoran, Christ will be most glorified sa atin. Sometimes, Christ is not enough. As a Baptist, a Benoit Quran, as a Church of God, I urge you, I challenge you, be satisfied, be satisfied with Jesus. A Benoit Quran. Okay? Be satisfied with Jesus. Kaya ang glory, ibalik na dyan. Tanah niya may niyaanak kasi si Diyos. Kapasa ka sa eksama, at ang may niyaan si Diyos. Kapag baka na bago mo sakyan, at ang may niyaan si Diyos. Naging maalam ka, naging successful ka, ibalik ka kay may niyaan si Diyos. Naging prospero si mga buhi, ibalik ka kay may niyaan si Diyos. Muna na, pagkakata mo sa inyo yung Diyoto, grabe din. Mabalikin niya si Manny Pacquiao, grabe sa iya ka, ka-humble person. Ngayon sugi niya sa amon. Tawa pa kayo niya kayo. Sa noon, kung damo na kayo siya nagpabato, kung pabatong-bato siya kay Cristo, may radyo siya kayo siya naman naluwas. Damo na lang, pray siya, we will pray for you. Nung damo na kasi tawa, we will pray for you. But, nasave si Manny Pacquiao when he nagbasa sa isang libro ba lang na Corpus Dreaming Life. Nagbasa sa Corpus Dreaming Life. Kaya sa pagbasa ito, ibon siya ang tamatama at tulog niya luha. Then, ulo ko na ito, yung istorya ito. Nangita sa pastor. Sa ang tao ba niya mga friends niya? Sino ang nagpikla na pastor? Sino? Sino ang pastor? Hindi yung mga amigoy na nalawag. Ang tawa pa, kaya mo na nila ang pastor na nakuha. Pastor na ibuloy. Wala. Na ibuloy. Sa kulbahan ko kanil, pasig naman ang buka na yung tibuloy ang buton, yung mabino naman. Pero wala. Kasi, pero tiwala ito, may disregard ito nila. Ito naman lang sila sa rato. Wala. Kasi tibuloy ang bandyang kira yung Diyos siya. So, he began to search about God. Kada fight niya kanil sa Amerika. One week before sa ngayang fight, Sunday ngayang fight, especially Sunday ngayang fight. May gusto natin na aga ako, aga gabi, aga gabi. Pagpapagustahan nila. Kaya, hindi ako mas kasangyay. Grabe nyo. 
para makapati sa pulong ng Diyos ang mga lupa. But this main reason why is it nag- this main reason why is it he is still fighting not for his own glory but he is fighting para makabulig sa ibang tao. Makabulig sa mga ino. Na makakita niya na siya tutuwa niya gustuhan niya. Pati sa pagbulig niya sa ibang tao. Sa mga tiga. That's why he is still fighting. Ang basang tingin, ang mga 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 So, nakita ko ang humility sa iya kapatid. He is very humble. Bala mo pagkabalo, pagkakistuan niya mo, no? Ang mga kasino, yan dito sa Amerika, sa Vegas, ang iya mga nightclubs, nagkadagutak ko, o ang mga pata, tutanan ko yung pangatan niya lang. May ginansyal, may ikwa, may kapital, may ikwa, yun lang lang. Kaya sugi ni Papa sa una, sa pagpasalanggali ni Papa, dapat dapat ang loob na yung kaya ang manuka ni Pacquiao. So si Pacquiao na siya, ang tanan ng manok, yung papatay. There's a big change since he was saved. And all the glory ginagalit is in Dios. By means of fighting what is right in the sinay. By means of fighting what is right ganun ako ng sa ating government. Yan mo yung basa po nyo sa Diyos. Di ba kita na ito? Yung glory sa Diyos is very exclusive for the believers. Ang believers na gain ang makahatak sa glorification, makabalik sa glorification sa Diyos. Why? Because we are the only persons that have been saved sa Diyos. Diba? That has been God's extended glorification. Ang manakit din yung manakit. Ang to yun, glory in the church by Christ Jesus throughout all ages. Ablan mo ako kung natin. Yan na throughout all ages ang glory natin sa Diyos, sa church. Why? Tamo ka pamilya, may mga bata kami. Kung dalawin mo yun yung mga bata sa pagpunalagat sa Diyos, bisan pasawin lang sila sa atong din sa simbahan. Bisan nag ginawag lang sila. Kung dalawin na sila sa simbahan, ablan mo ako kung natin. Sila ang mapadayon sa imo legacy. Nga bisan mo, ay ka na someday, ari sila japon sa church na pangalagat sa gino, kagang imo ako sa ila, ang ako mo sa pon, hasta sa pinaka-generations, hasta ba sa pulong sa Diyos, magabalik ng Diyos sa uli ng mga tingkong. Kita ko lang na, niya glorification na ibalik sa Diyos. Ang muna ngayon, hindi ka pagbawalan ng mga anak ka, hindi ka pagbawalan ng mga bata ka, dahil doon ako sa simbaho, doon ako sa Diyos. Kaya sila ang pag-asa sa church, sila ang magulo sa church. And why ta ayaw ang atong kabuhi ay naka-stagnant, atong kabuhi ay katatuway, nagadugang, di ko nagadugang, kung suli ko na ito, nagabuhi ang bidaya. Diba? Di mo na ang basang puro ng Diyos. God extended, namalaya, God extended glorification. And lastly, namalaya, God exceeding glorification. Ang basang puro ng Diyos, without end, even in eternity, we will glorify God Abiyan mga kapatid. That's why yung kita na gasimba ka na dumundo, gasimba ka congregationally ka na dumundo, kaysa langit may pagsimba man sa tingog. Ang universe, ito mahawad sa 12 gates, kahit ini ang mga 12 tribes, okay, magalakat nila sa 12 gates or sa 12 nga zones, upon sa aton, abiyan mga kapatid, magasimba ka sa tingog, magatipon ka sa tingog. Abiyan mga kapatid, so that's why, but consider not that we are in the right church because this church glorifies God. Glorify God. This church that glorifies the Dios. Basi assumption to lana. I hope that I pray me to the two that glorify the good person of the Dios. I'm just preaching here. Ah, here. Yang ini a church. Our main purpose is to glorify God. I don't know if you're glorifying God. So see, see me. I don't know na glorify ka sa Diyos during the time that we worship sa Diyos. So, abiyan mo ako rin, mambal na ito that we are in the right church. If the guideline is the Bible, if the gospel is the business, if the God's glory is in the believers of Christ. We're gonna pray, ha? Lord Jesus, thank you so much, Father, for your life. Ayos ni our friends, nakatagal ko sa inyo. Bayu Bayu, kita akan dengar musik lagi. Eh, 